こんにちは G です今回は画面共有のお話画面共有は Windows にも Mac にもありますよねいやいやもっと簡単便利な画面共有のご紹介です取り上げるのはオープンソースのデスクリーンというソフトですバスクリーンじゃなくてデスクリーンねデスクリーンはローカルネットワーク内で画面共有するソフトでブラウザーベースなのでブラウザーが動くデバイスなら共有が可能また PC を他の PCiPad と iPhone に共有という具合に複数同時共有も可能です共有する側をホスト表示端末側をゲストと呼びますホスト側は Windows、Mac、Linux がサポートされていますゲスト側はブラウザーが動作する大型の端末スマホやタブレットも OK です原稿を書きながら思ったんですが Chromebook はゲストにしかなれないんでしょうかね公的には WebRTC を利用してブラウザ上にライブストリーミングしています画面はデスクリーンの公式サイトですトップページには作者はウクライナ人でウクライナへの支援を訴えていますスクロールダウンすると WindowsMacOSLinux 版のダウンロードボタンがあります Linux 版はデブ形式とアップイメージが用意されていますデブ形式はデビアン系まあ部分図なんか向けのパッケージ形式ですアップイメージはディストロに依存しないで動作することを目指した配布形式です実際には動作しないことがあったりアップデートができない問題があったりしますシステム要件については詳しい情報がありません空き容量は基本 210MB プラス追加画面共有あたり 100MB が必要 Windows と Mac では CPU が遅ければそれなりでデュアルコア以下ではねーといった感じの表現まずは公式サイトから Windows 版をダウンロードしますダウンロードが終わったらそのままアプリを起動するとインストールされますアプリが開いたらランゲージを日本語にカラーテーマはお好きにして続けるボタン起動画面は毎回ウクライナ支援のお願いが出るので下端の Glory to Ukraine Glory to Ukrainian Heroes をクリックこれで動く状態なんですが Windows では Firewall でブロックされ動きません Windows 11の場合の対策をご紹介します設定を開いてプライバシーとセキュリティを選択 Windows セキュリティをクリックして Firewall とネットワーク保護を選択ファイアーウォールによるアプリケーションの許可をクリックリストでデスクリーンエグゼを探して選択し設定の変更ボタンをクリックデスクリーンエグゼの先頭にチェックを入れプライベートもチェックして OK ボタンこれでデスクリーンが正しく動作する状態になりましたデスクリーン画面中央に QR コードがありその下に URL アドレスが書かれていますカメラがあるデバイスなら QR コードを読んでブラウザーで表示させますそうでないならブラウザーで直接 URL アドレスをタイプします iPhone で 
QR コードを読み込んでみます。iPhone 側ではデバイス情報と許可待ちであると表示されます。デスクリーン側では接続要求があると表示され、許可をクリックして、画面全体共有か、特定アプリウィンドウの共有か、選択します。画面画像の確認があるので、画像をクリック、確認ボタンをクリックで、共有開始です。先頭画面に戻って、新しいデバイスを接続が表示され、別のデバイスの共有が可能になります。iPhone 側では共有が開始されています。上のギアアイコンで画質を設定できますが、パーセント表記でちょっとわかりにくい。帯域が不足して遅延が出る場合、画質を落とせるということですね。すぐ右はフルスクリーンボタンです。画面左下がデスクリーンホストです。4台の同時共有の様子です。左上は Mac mini、右上は iMac、右下は古い PC で、Windows 10で動かしています。右下の PC の上にあるのは iPhone。合計4台ですね。CPU の遅いデバイスはちょっと遅れが出る感じですが、4台程度では問題ないように見えます。Mac でもインストールを試します。Mac の環境は MacOS 12.6.6 モントレーです。公式サイトから Mac 版をダウンロードします。ダブルクリックで回答し、アプリをアプリケーションフォルダーにコピー。デスクリーンを起動すると開発元を検証できないため、開けないとエラーメッセージが表示されます。システム環境設定のセキュリティとプライバシーを開いて、このまま開くをクリックして、再度開くをクリック。デスクリーンの先頭画面でランゲージは日本語を選びます。途中でアクセス権を設定しろとアラートが出ますのでシステム環境設定を開くをクリックパスワードをタイプしてロックを解除デスクリーンをチェックして終了して再度開くボタンをクリックします元の状態に復帰するのでカラーテーマはお好きにどうぞ続けるボタンをクリックして下端の Glory to Ukraine の青ボタンをクリック他のデバイスからの接続要求が表示されている様子ですデスクリーンで許可をクリック画面全体か特定アプリウィンドウか共有する画面を指定しますサムネイルをクリックして確認ボタンをクリックこれで相手デバイスでは画面共有されています。新しいデバイスを接続をクリックして、相手デバイスが接続準備するのを待ちます。接続要求があれば、許可ボタンが表示され、以降同じ手順で画面共有できます。接続されたデバイス一覧の確認です。デスクリーンには Linux 版があるけど、アーチ系はサポートされません。でも、AUR 版があるので試してみました。デバイスは Windows PC で Manjaro を SSD 起動しています
ソフトウェアの追加と削除でデスクリーンで検索してビルド早速試してみると共有画面が2つあっていずれも画像がないいろいろ試した結果ウェイランドでの不具合のようでログインし直して X11 に切り替えるとうまく共有できました共有画面が2つ出るのは AUR のバグでしょうねウェイランド対応はまだなのかなぁ共有一覧はこんな感じですなおマンジャロ版のビルドファイルを見るとアーム対応のように見えたのでラズベリーパイでも試しましたがライブラリーファイルが未対応のようでビルドできませんでしたラズパイでも動かしたいと思いちょっと別のアプローチを試しましたラズパイ用のパイアップスというインストーラーアプリがありますこれデビアン系用なので部分通で試したいと思いますデバイスはラズベリーパイ 44GB を使用しています。ブラウザーで画面のサイトを表示します。インストールナウボタンをクリックして、2行目のダブルゲットから始まる行をコピーしてターミナルにペースト。これでインストールが始まります。パイアップスを実行して、インターネットからデスクリーンを選択してインストールデスクリーンを起動して同じ手順で共有を問題なく共有できました共有一覧はこんな感じです実は最初うまく共有できなかったんです共有画像が出ないそうウェイランド問題があったので X ウィンドウに切り替えておきましたウェイランドのトラブルは部分2でも同様でしたね環境は PC で USB ブートしたウブンツー 23.04 リュナーロブスターを使用しています公式サイトから Linux アップイメージをダウンロードして正式なインストールを試しますダウンロードフォルダーにある画面のファイルを右クリックしてプロパティを開きます Executable as Program をオンにしてウィンドウを閉じますこのファイルをダブルクリックすれば起動するはずですが動かないあウェイランド問題かなと思いログアウトして X ウィンドウに切り替えてログインもう一度画面のファイルをダブルクリックそれでも動かない最新版の部分2にはデスクリーンはまだ未対応かもしれませんね念のため VMWare 環境下の Ubuntu、Ubuntu マテ、バーチャルボックス環境下の Ubuntu でも試しましたが、全部同じ結果。デスクリーンの迅速なアップデートに期待。多くの環境で簡単に複数画面共有が行えるデスクリーン。デスクリーンの長所短所を列記してみました。無料である。複数端末に同時画面共有できる。遅延が少ない。常駐アプリではない。スマホやタブレットへの共有。
共有が便利。接続の都度、アドレス入力が必要で、接続設定、保存機能がない。画面共有なので、音声出力がない。古いデバイスや古いブラウザーだと、ウェブ RTC がサポートされていないので動作できない。当方のテストではウェイランドで動作しない。最新版 Ubuntu、Ubuntu までで動作できない。なお、暑い、暑い間、夏休みをいただきます。しばらく動画はお休みします。長い暑い夏、皆様もどうぞご自愛を。ご覧いただきありがとうございました。少し体調が悪くて内視鏡検査と大腸内視鏡検査をしてきました。無痛検査でしたので気がついたら終わってた。結果、ちゃんと病名がついて、現在、食事療養中です。高脂肪、揚げ物、アルコール、コーヒー、炭酸飲料、香辛料などがダメ。やっぱり、うまいものは体に良くないんですね。いや、体にいいものが美味しくないのかもしれませんけど、ああ、ステーキと、天ぷらと、カレーと、とんかつが食べたい。ではまた次回。